醒了，杨爷爷，对不起，我们给大家添麻烦了。已经没事了。你们昨天一个心神受损，一个失血过多，还好及时从巡回地狱里出来，才无性命之忧。选人一事推到了今天。既然都醒了，那就快去吧。嗯。小姐和那小厮都没事，真是太好了！太好了，他们真的没事。看来两人和好了呢，又回到了这个艰难的选择题了。哎，龙兄弟，彩儿姑娘，你们身体好些了吗？对不起，都是我的错。彩儿姑娘，我愿意把后城的名额还给你。圣骑士长大人，关于我之前的提议，你的提议我已告知大家了，愿意放弃丰厚奖励，换取多一个选人名额，本质上也是一个更灵活的资源选择方案。因此，联盟决定，从这一届大赛开始，前三名皆可以选择放弃奖励。换取选人名额，以便打造更符合心意的猎魔团。为了公平起见，选择的两人中有一人不得在前十六强席列。啊，那我才四十二名，岂不是？没错，你们现在可以再一个队伍了。臭小子，你可赚到了！浩辰放弃的可是稀有灵炉，没有林兄的丹药，我也不可能成长得这么迅速。耶、yeah! <笑>！太感动了吧！大姐夫居然愿意为了大小姐放弃灵炉，他们果然是真爱。弟弟和彩儿妹妹终于能在一起了，就是便宜了林心的小子。好了，接下来亚军杨文昭上台选择你的队友。虽然进冠军的队伍已经没指望了，但杨文昭也很帅啊。我的选择是灵魂殿，陈英儿。啊啊！骑士殿的白马王子，他也太幸运了吧！我才不愿意呢，谁要加入你的猎魔团？哼！这对小冤家要闹到什么时候？英儿，如果被拒绝。就只有重新选择其他队友。选我，选我，选我，选我呀！我也想加入你的队伍。好吧，那我选魔法殿的黄奕。哇，你是我是我。黄奕，你可愿意？我愿意，我愿意。杨文昭，谢谢你选择我，以后我还要换朱勋的好兄弟了。接下来，季军穆宁上台选择队友。我选骑士殿的段奕。段兄，我把团长的位置让给你，我也很向往男人的浪漫。兄弟有眼光，等就好了。大哥带你驰骋大陆。前三名选人结束，接下来将进入随机选人阶段
。为了保证猎魔团组建公平和战斗力平衡，每一个队长都将进入荣耀轮盘，随机选择剩余队友，而随机选中后，不可以再拒绝。我方队名已确定，市级一号猎魔团，按之为引，光掌锋芒。我方骑士刺客已确定，龙浩辰、彩儿。团长，您的魔法师一号已上线。我方魔法师已确定，林心，请随机选择我方战士。哎，团长，团长，你有心仪的战士人选了吗？我需要一个精通防御的盾战士。我和彩儿都偏向近战攻击，在前方杀敌时，如果有一个能完美护卫后方的盾战士，能使我们团队的生存率大幅度提升。哇，如果是这样。那我就可以蹲在后方安心吃丹药了。杀不死我的东西，只会让我变得更强大。我方战绩已确定，王媛媛。不会防御的盾战士，怎么？你有意见？啊啊，没有没有，帅气老妹也挺好，盾够大嘿嘿。请随机选择我方召唤师、哦。还好这些召唤师都挺好，只要不选中那个不靠谱的陈婴儿。不听话就把你变成猪。我方召唤师已确定，陈婴儿。我们以后可是一个团队的了。你这丫头，到时候可别成了我们的战场拖油瓶啊！啊！完了！不仅没收到能考的盾战士，就连召唤师也这么不靠谱啊！一个攻击魔法都使不出来，还说我们？对呀，你个臭卖药的！陈英儿的生灵之门虽不稳定，但一旦召唤出强力召唤兽，对我们团队将非常有利。接下来，我们只需再抽到一个治疗辅助很强的治疗师，团队的综合实力就均衡了。请随机选择我方治疗师。团长，这一次赌上我以后所有的运气。如果治疗师再选不到最好的，我就跟一匹马过一辈子。哟、嗯，有了这首音乐的增幅，咱们一定能抽到最强治疗师，相信我。林心已被管理员禁言十秒。嗯哼，我必不可能出头。哼，别！哼，我方治疗师已确定，司马仙。哟呵，林心，和你在一个队还真是倒霉啊！哎，你人呢？呵，龙兄弟，看来咱们真挺有缘分，欢迎加入。终于可以说话了。光头，跟你分到一个队，我真是倒了八辈子血霉！你也不会治疗的治疗师，你……啊！你，林夕，你被系统管理员永久禁言。我方队伍已确定。不知道一号大姐和大姐夫会组成什么样的团队？哎呀，你放心，有他俩在，一定是本届最强团队，团队数据。肯定是最均衡的五边形啦、啊啊！啊，不对啊，这团队数据怎么是个三角形？你看，攻击属性还在不停往上涨。真是不会攻击的魔法师，不会防御的战士，不会治疗的治疗师，啊，还个召唤能力忽上忽下的召唤师。大姐夫，这什么手气啊？就是啊，<笑>一号猎魔团，组团完毕。二号猎魔团团长骑士杨文昭组团完毕，三号猎魔团团长骑士段毅组团完毕，四号猎魔团
团长治疗师露西，组团完毕。十号猎魔团，组团完毕。我宣布，第六百零六届猎魔团全部组团完毕。从现在开始，你们就正式成为所在猎魔团的一份子了。什么呀？他呀，是咱们联盟英雄的象征。那些猎魔团的哥哥姐姐们，在出发前，都会把他们的名字留在上面。嗯，那为什么上面那么多名字都黑了呀？因为，啊，每一个名字上的微光，都代表着他们的生命之火。如果微光熄灭，那就代表着这位哥哥或者姐姐。在守护家园的途中牺牲了。我们现在的幸福生活，都是这些哥哥姐姐们用命换来的。所以啊，即便他们被埋葬在黑夜，但是他们也永远住在我们的心里。哥哥姐姐们，希望你们的名字永远都不要变黑。我们一起吧。嗯、大家都一起。从这一刻起，无论生死，你们的名字都将被永远铭刻在英雄之名上。嗯、这，是你们作为猎魔团的一员，最高规格的见证。它，将承载着你们的荣耀，永世留存。少年们。出发吧，用你们的脚步，用你们的利刃，用你们心中燃烧的熊熊之火，为这世界开辟一条光明大道。一万红星，一路顺风。猎魔团，出发！哎，唐老头，这猎魔团大赛结束了，你怎么还不休息啊？走，跟我去喝两杯。哼，比赛虽然结束了，但他们成团的考验才刚刚开始。哟，你在给他们分配领队啊？这。高英杰不是七阶吗？我记得以往挑选的领队，不是都不能超过六阶吗？一号猎魔团，怎么能用常理对待？<笑>那他们可要吃苦头喽！魔团选拔赛虽然结束，但以猎杀魔神为目标的你们，使命才刚刚开始。七十二位魔神
已知三十一位，其中两位已被击杀。在魔神柱将其重新孕育出之前，人类争取到了宝贵的喘息时间。但目前，即便是排名最低的蛇魔神安杜马里，战力也高达九万年灵力，八阶巅峰，对你们而言，也是无法战胜的恐怖对手。因此。你们必须尽快的完成任务，提升团队实力，争取在十年内集体突破七阶，开启猎杀魔神之路。只有人类实力不断变强，我们才有可能完成终极之战，击溃所有魔神，包括魔神皇风秀。你的目标，将是成为史上最强骑士，跟我一起。打败魔神黄风秀，接下来你们就将开始团队赛的第一个任务。根据过往经验，有一半的新进猎魔团会在这个任务之后面临解散风波。什么？啊、解散？散会啊！潘昭，你还愣着干嘛呢？趁有时间，来来来来，站好了，站好了啊！给你们秀秀我新发明的装备。这东西可花了我一万金币呢。嗯，好远，来来来，按这里，咔嚓一声就排好了。懂了吗？哎，来，跟我一起喊，茄子，茄子，好远，快按呀！嗯。团长，任务地点是在这儿吗？怎么等了大半天，一个人影都没有？有人要来了！啊、哪儿啊？别是那只笨马、啊！我错了，我错了！啊、饶了我吧！你们就是那对菜鸟。听好了，下面的话我只说一遍：新进猎魔团都会有为期三个月的团队赛，你们将以士兵的身份上战场，领取军事任务，与魔族厮杀，来获取功勋。三个月后，功勋最高的猎魔团将会获得第一名以及联盟丰厚的奖励。而我叫高英杰，就是你们上战场的领队。因此，接下来我的话就是军令：你们必须无条件服从。条件服从，服从。哼，你让我送死我也要去吗？真蛮横。<笑>我知道，你们都是少年天才，心高气傲，所以联盟也给了你们一个挑战领队的机会。来吧，打一仗。我是七阶骑士，若你们能战胜我，可以不听从我的指挥。嗯，<笑>高领队，您可是七阶。那灵力起码都是两万点以上，我们几个的灵力加起来都没有您一人高，怎么可能打得过？联盟是不是还有什么条件？你们有讲啊？你小子还挺机灵，只要能主动碰到我十下，就算你们获胜，而且每一下还会给你们两百点功勋。呃，说了半天，功勋到底是什么玩意儿？能当饭吃吗？功勋可比钱值钱啊！在猎魔团。任何高级武器秘技都只能用功勋换取。获取功勋主要有两种方法：一是击杀魔族，二是完成任务塔发布的任务。但据我所知，猎杀一只五阶魔族才有十点功勋，击杀魔族等级越高，功勋才越多。现在砰一下就有两百。团长，这种天上掉馅饼的事儿，千万不要错过。但若一次都没碰到。啊猎魔团原地解散，而过去我当过两次领队，解散过两支猎魔团，没有实力就不要去战场送死，真是嚣张啊！能赢？啊？十多倍的灵力差距呀！
孩儿姑娘哪来的信心？高领队，军人上了战场，服从军令是天职，我们一定会听从您的安排。不过，身为一号猎魔团，面对挑战，我们也绝不会退缩。这是全联盟唯一一件灵器，很好。召唤师是一个团队里最弱的，却毫无危机意识。现在教你们第一条规矩：战场上可没人会喊“比赛开始”，使我一拳。不好，他们太心急了。治疗师不想着治疗队友，却冲上了硬碰硬，莽撞至极。而你，速度虽然不错，但进攻。全是破绽，还没热身呢，六个人就少了三个。你们应该是我见过最差的一号猎魔团。别信，别，凭这件灵器就想越阶一战，可惜还没成长起来。高领队，不知道我的魔法攻击你可承受得住？无双万火。成功击，麻烦，被寄生，就是法师的死穴。这，<笑>哦，不好意思啊，高领队，念错咒了。无双乱火这种攻击技，还能念成防御技？圣隐灵炉，千银、啊，一下，<笑>两下，三下，四下。<笑>黄斩剑，浪费灵力，神域格挡，这是七阶骑士标志，光影之体。小小年纪就拥有灵炉和全联盟唯一的灵气，而且还会六阶秘技神域格挡。若不是我用光影之体破开你的神域格挡，刚才那一瞬间，那个隐匿的刺客恐怕就能得手。不过你身为团长。六个人的猎魔团，如今只剩两个人能正面作战，可谓失败至极。多谢高领队指点。不过我的猎魔团，个个都是奇葩。蓄力发波！看来这第一项归我了。来呀！这两个人竟然能在我的攻击下恢复过来。喂，王圆圆，你常常打中我。那你就躲远点。不要妨碍我！不对，他不是治疗师，而这个女战士受伤之后，反而变得更强势。说了让你躲远点。闪电刺，耀日斩，还有这个团长，应该是守护骑士，怎么会惩戒骑士的技能？法王刺。高领队，刚才彩儿的攻击应该算数吧？算数。那我的呢？<笑>我碰的最多吧？既然我们已经不会被解散，那接下来我们想要的都是胜利。哦，哇，怎么听着一点也不团结啊？哈哈哈哈哈！你们不会真以为能赢过我吧？是的。怎么一下都打不着啊？你这锤子不错，起来试试。全无配合，人多又有何用？身为战士，不顾队友，全凭个人意愿一意孤行。身为治疗师，却不为队友护航，同样是个盲风。速果断
！看来你不会攻击，只会防御。防御又如何杀敌？王丹剑。作为团长，队友的问题就是你最大的问题。刚才的嚣张劲儿呢？领队，只凭一次交手就得出结论，是不是太草率了？在我看来。你所说的缺点，却是每个人的优势。现在，请您再指教，是吗？那我现在就教你们第二条规矩：团队高于个人，战场上没有单打独斗的英雄。嗯，还用牵引技能吗？司马迁、王媛媛，你们二人注意配合。最重要的是给彩儿制造机会。林夕，你负责唤醒陈婴儿。一号猎魔团，一个也不能少。光耍嘴皮子可没用，神域格挡，光之复仇。原来是神域祭自创技能，好还不错，这下也给你算上。唐媛媛，接住！啊！姑奶奶。这一百金币一颗的丹药，我可全给你了。那可是我最喜欢的小羊粉。我真的要杀你了！寻找默契。浩辰，不对劲！你找我个什么鬼东西呀、啊啊啊啊啊？竟然是八级魔兽，邪眼领主。看来这个小丫头也是个奇葩呀！快躲开！来打吗？高领队，之前看您没穿盔甲，所以我们也都只是在热身呢。打，当然要打。很好。